প্রিয় দর্শক সালাম আলাইকুম শুরু হলো আপনাদের জিজ্ঞাসা এবং আমাদের জবাবের অনুষ্ঠান টেলি প্রেসক্রিপশন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আমি ডাক্তার সজল আশপাক আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে জেনে গেছেন যে টেলি প্রেসক্রিপশন চ্যানেল আইয়ের একটি সরাসরি টেলিফোন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে আমরা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে থাকি সেই সঙ্গে টেলিফোনে প্রাপ্ত আপনাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে থাকি সরাসরি এই অনুষ্ঠান থেকে দর্শক মণ্ডলী শরীরে ব্যথা বেদনা উপলব্ধি করেননি এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম হয়তো পাওয়াই যাবে না বার্ধক্যে এই ব্যথার কষ্ট অনেকটা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারেন শুধুমাত্র ভুক্তভোগীরাই এই ব্যথার অনেক কারণ যেমন রয়েছে তেমনি এই ব্যথার নিরাময়ে বা ব্যথা নিয়ন্ত্রণে অনেক নিষেধ এবং বাড়ানো রয়েছে আজকে আমরা শরীরের বিভিন্ন ব্যথা বেদনা নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই সঙ্গে এ বিষয়ক আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে শরীরের ব্যথা বেদনা প্রিয় দর্শক শরীরের ব্যথা বেদনা সম্পর্কে আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য উপস্থিত আছেন হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান ও অধ্যাপক ডাক্তার কানিজ মাওলা আসুন পরিচিত হই ডাক্তার কানিজ মাওলা কেমন আছেন ভালো আছি আপনি ভালো আছেন জি ভালো আপনাকে চ্যানেল আর স্টুডিওতে স্বাগত আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য জি প্রিয় দর্শক আগেই বলেছি যে আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে অনুষ্ঠানের টেলিফোনের মাধ্যমে আপনি অংশ নিন জেনে নিন শরীরের ব্যথা বেদনায় করণীয় বিষয়গুলো জানিয়ে দিচ্ছি সেই নাম্বার দুটি যে নাম্বারগুলোতে ফোন করে আপনি আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন নাম্বার দুটি হচ্ছে জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি জিরো জিরো ফোর 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 আরেকটি নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ফাইভ সিক্স সেভেন ওয়ান জিরো জিরো মোবাইল ফোন ছাড়াও ল্যান্ডফোনের যে কোনো নাম্বার থেকে আপনারা আমাদের এই ফোন নাম্বার দুটিতে কল করতে পারবেন আপনাদের ফোনের অপেক্ষায় রইলাম ততক্ষণে আমরা আজকের বিষয়ে একটু আলোচনায় যাব অধ্যাপক ডাক্তার কানিজ মাওলা আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে ব্যথা বেদনায় মূল উপসর্গ এরকম কিছু রোগের কথা আমাদেরকে বলুন আপনি প্রথমেই কিন্তু বলেছেন যে ব্যথা বেদনার অনুভব হয়নি এমন লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে কম তবে সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ব্যথা যেগুলি হয় সবগুলোই কিন্তু প্রধান উপলক্ষ থাকে না একটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী দেখা গেছে যে যে কোনো মানুষ সারা জীবনের তার লাইফ টাইমে সত্তর থেকে আশি ভাগ লোক কিন্তু ব্যথা বেদনা নিয়েই ডাক্তারের কাছে আসে এবং এর মধ্যে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ওয়ান থার্ড লোক বা এক তৃতীয়াংশ লোক ব্যথা বেদনাটা কি প্রধান উপসর্গ করি ডাক্তারের কাছে আসে তো আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে প্রধান উপসর্গ এরকম অসুখের নাম বলতে গেলে প্রথমেই বলা যায় রিমাটার আর্থাইটিস যেটা মেয়েদের বেশি হয় মানে বাতজনিত বাতজনিত রোগ যেগুলো অস্থি সন্ধির প্রদাহ বা জয়েন্টে ব্যথা যেটা জয়েন্টে ব্যথা অস্থি অস্থি ছোট ছোট গিরা বা বড় গিরা তো ব্যথা হয় গিটে গিটে ব্যথা যেটা হয় এটা সাধারণত মেয়েদের হয় আমি নামগুলো প্রথমে বলছি রিমাটার আর্থ্রাইটিস একটা রোগ যেটা সাধারণত ব্যথার জন্য ডাক্তারদের কাছে আসেন অস্টিও আর্থ্রাইটিস অস্টিওপোরোটিক ফ্র্যাকচার এগুলি নিয়ে প্লাস গাউট মানে অস্টিও আর্থ্রাইটিস সেটাও তো জয়েন্টেরই একটা ব্যথা অস্টিও আর্থ্রাইটিসও জয়েন্টেরই একটা ব্যথা এটা ক্ষয় বাত অস্টিও আর্থ্রাইটিস বলতে আমরা ক্ষয় বাত বোঝাই এটা বেশিরভাগ সময় বয়স্ক মানুষদের হয় এবং ছেলে মেয়ে উভয়েরই হতে পারে তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি প্রকট হয় আর রিমাটার আর্থাইটিস যেটা বললাম সেটা মূলত মেয়েদের অসুখ তবে ছেলেদের হয় না তা কিন্তু না এটা অল্প বয়সী মেয়েদের বিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সী মেয়েদের এটা বেশি হয়ে থাকে এটা একটা টিপিক্যাল কতগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে যেটা দিয়ে কিন্তু এই অসুখটা শুনেই অনেক সময় ডায়াগনোসিস করা যায় যেমন এক্ষেত্রে রুগীরা মেয়েরা মধ্যে যেহেতু মেয়েদের বেশি হয় আমি এদের কথাই বলছি তারা কিভাবে আসে আসে হাতে ছোটো ছোটো গিরাগুলি যে হাতে ছোটো ছোটো গিরাগুলি এই গিরাগুলিতে পায়ের গিরাগুলিতে ব্যথা করে তারা প্রথমেই সে কমপ্লেন করে ডাক্তার সাহেব সকালে কিন্তু বিছান থেকে উঠে নামতে পারি না বিছান থেকে উঠে যখন হাত মুট করতে যায় তখন হাত মুট করতে পারি না তার মানে হাতগুলো স্টিফ হয়ে যায় দুই হাতে সিমেট্রিক্যালি ব্যথা হতে থাকে পায়ের মধ্যেও ব্যথা হতে থাকে পায়ের আঙুলে ব্যথা হতে থাকে সাধারণত এই ছোটো গিরাগুলি এগুলি ইনভলভ করে ফুলে যায় ফুলে যায় স্টিফ হয়ে যায় অনেক সময় লালও হয়ে যায় এই বাইলাটাল সিমেট্রিক্যাল কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা অনেক সময় বুঝি যেটা রিমাটার আর্থাইটিস আমি 
যেহেতু আজকে এই বিষয় না আপনার তারপর আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার গলার মধ্যে একটু বেতা অনুভব করা যায় হাতে বুকের মধ্যেও মানে এখানে বান জাতীয় যেমন বান লাগে আর এই ধরনের বাপ বাপ বুকের মধ্যে বুকের মধ্যে মানে এই সমস্যাটা বুকের মধ্যে হচ্ছে গলায় এবং বুকের আপনার বয়সটা কত আপনার নামটা বলুন সাতাইশ আপনার নামটা বলুন সরি অলি আহমদ আপনার মনে হয় গ্যাসের থেকে সমস্যাটা হচ্ছে প্রধানত গ্যাসের থেকে হচ্ছে এবং এটা খাওয়ার সঙ্গে রিলেটেড কিন্তু আপনি যে কথাটা বলেছেন যে আপনার ঢোক গিলতে কষ্ট হয় এটা কিন্তু আরেকটু লোকালাইজ ভাবে চিন্তা করতে হবে যে আপনার টনসিলের গলার এই কাছাকাছি জায়গায় টনসিলে কোনো অসুবিধা আছে কিনা বা সঙ্গে জ্বর থাকে কিনা এটা একটু আপনাকে চেক করতে হবে আর যদি তারপরও দেখেন যে সত্যি সত্যি আপনার খেতে অসুবিধা হচ্ছে বা সলিড জিনিস গিলতে অসুবিধা হচ্ছে তাহলে আপনার এটাকে একটু ইনভেস্টিগেশন করানো দরকার এন্ডোস্কোপি করে একটু গলার ভিতরটা দেখতে হবে তবে প্রাথমিক অবস্থায় আপনি কিছু অ্যান্টাসিড জাতীয় খাবার খেতে পারেন ওষুধ খেতে পারেন আর সেই সঙ্গে খাওয়ার পরে খারা থাকবেন খাওয়ার পরে যদি শুয়ে পড়েন তাহলে কিন্তু আপনার এই কষ্টটা আর একটু বেশি বাড়বে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হবে অথবা একটু হালকা হাঁটাহাঁটি করতে পারেন তো এর সঙ্গে আমার একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে যে দীর্ঘদিন যদি কারো অ্যাসিডের সমস্যা থাকে গলা জলে এরকম হয় সেক্ষেত্রে কি অনেক দিন পরে গলা ব্যথা হতে পারে এরকম সবসময় একটা ব্যথা ঠিক সেটা অতটা উপরে হয় না উনি যেভাবে বললেন আমার ধারণা হলো যে উপরের দিকে বলছেন এটা সাধারণত চেস্টে নিচের দিকে রেট্রোস্টার্নাল পেন ওখানে হয় এবং এখানে জ্বলতে পারে এটা যদি ফ্লাক্সিসোফেজাইটিস বলা হয় সেটা ওই ক্ষেত্রে হয় কিন্তু উনি একটু উপরে বলছেন সেজন্য ওনাকে দুই দিকেই খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা তো আমাদের দর্শক আর কি ফোন এসেছে হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন শুনছি কতদিন হলো এরকম বছর খানিক আপনার বয়স কত বাইশ বছর আপনার ওজন কি বেশি শরীরে আমার মনে হয় আপনি কখনো কি পায়ে ব্যথা পেয়েছিলেন এরকম কিছু মনে করতে পারেন হয়তো ব্যথা জি জি তাহলে তো ডায়াগনোসিস হয়ে গেল কাটা বিধে ছিল সেটা হয়তো প্রপারলি ঠিক করতে পারেননি সেটার কারণে হয়তো ব্যথাটা রয়ে গেছে ব্যথাটা রয়ে গেছে এই ক্ষেত্রে করণীয় কি হতে পারে এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় উনি একটা পায়ের এক্সরে করে দেখতে পারেন যে সে কাটাটা রয়ে গেছে কিনা এবং এটাকে রিমুভ করে ফেললেই সম্ভবত ঠিক হয়ে যাবে মানে হয়তো ছোটখাটো একটা জি ছোটখাটো ছোটখাটো একটা অপারেশন করে কাটাটা বার করে ফেলতে হবে ওনার তাহলে এই সমস্যা স্যার জেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা ভালো তো ভাই শুনলেন আপনার এই প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ তো আমরা কথা বলছিলাম যে এই যে বাতজনিত ব্যথা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে এবং মোটামুটি আমরা একিউট ব্যথাতে একাত্রুকে হাতে পায়ে ব্যথা কখনই হতে পারে এটা ছয় সপ্তাহ পার হলে তখন আমরা একটা ডায়াগনোসিস এর একটা ক্রাইটেরিয়া যে ছয় সপ্তাহ পার হলে এবং দুই হাতে যদি থাকে মেয়ে যদি হয় প্লাস কিছু ব্লাড টেস্ট আছে যেটা দিয়ে আমরা কনফার্ম করি কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা করতে গেলে রুগীকে রিয়াসুরেন্স কিছু এক্সারসাইজ এবং অনেক ওষুধ দিতে হবে প্রাথমিক অবস্থায় আমরা সাধারণত এনএসআইডি বা প্যারাসিটামল রুগীকে বোঝাতে হবে যেটা উপশমের জন্য আপনি ব্যবস্থা নেবেন কিন্তু উপশমের জন্য ব্যবস্থা নেবেন এবং এটা একমাত্র চিকিৎসা না যে আজকে দিলাম ভালো হয়ে যাবে না ভালো দীর্ঘদিন চিকিৎসা চলতে হবে এবং আপস এন্ড ডাউন হতে পারে অসুখের কোর্স আপস এন্ড ডাউন হতে পারে তখন বাড়বে এটা নিয়ে সুস্থ কি হয়ে থাকা যায় সেই ব্যবস্থা সেটাই ব্যবস্থাটা নিতে হবে এবং ওষুধের উপরে থাকতে মোটামুটি কিছু ওষুধ পাওয়া যায় যেগুলো দীর্ঘ দুই বছর ওষুধ খাওয়ার পরে অনেকটা সুস্থতা আসে এবং মোটামুটি ভালো ভাবে চলতে পারে লোকজন আমাদের 
বলতে <laughs> তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ওনার বড় বড় গিরা গুলিতে ব্যথা হচ্ছে এটা এই ধরনের বাউল রিলেটেড হতে পারে সাধারণত পুরুষ মানুষ এবং যেই বয়স উনি বললেন সেই বয়সে যদি মাল্টিপল জয়েন্ট পেন মানে বড় বড় গিরাগুলিতে যদি ব্যথা থাকে ছোটগুলিতে তেমন বলেছি ডিমাটার আর্থ্রাইটিস হয় যদি বিগ জয়েন্টস ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে সাধারণত ছেলেদের যেগুলো হয়ে থাকে সেটা অ্যাঙ্কালাইজিং স্পন্ডিলাইটিসের জন্য অথবা বাউল ডিডেটার অথবা পেটের যে অসুখগুলি থাকে পেট খারাপ যেখানে ক্রনিক বাউল ডিজিজ ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ যেগুলি বলা হয় সেইগুলির সঙ্গে যেমন আলসাইটিভ কোলাইটিস ক্রনস এই জাতীয় কিছু অন্ত্রের খাদ্যনালীর কিছু অসুখ আছে ওনাকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হতো যে ওনার পায়খানাও সমস্যা আছে কিনা তাদের সঙ্গে এই ধরনের আর্থ্রাইটিসটা জড়িত থাকে এবং ওই যে ওষুধ খেয়েছেন এগুলি কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় এই এনএসআইডি গ্রুপের ওষুধই দিতে হবে কিন্তু যদি তার খাদ্য নালীর সঙ্গে জড়িত থাকে এই ব্যথাগুলি সেইগুলি নির্দিষ্টভাবে কিছু কিছু চিকিৎসা আছে তো ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য তা আমি একটা এটার সাথে জানতে চাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি পরে আসি প্রশ্ন উঠাতে দর্শকের ফোন এসে গেছে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো জি আমার পেটের বান সাইডে কিছুদিন যাব খুব ব্যথা করছে আমি ক্লিনিক ছিলি তো যে আমি বল করার পরে আমার এমন একটা ব্যথা হয়েছে যে আমি এখন আর কিছু মানে বাড়ি কোনো জিনিস মারতে পারি না ঢিলে মারতে পারি না আচ্ছা আপনার এটা ব্যথাটা কদিন হলো ব্যথাটা দুই সপ্তাহ হবে আগে মানে কোনো কিছু কিছু হালকা হালকা ব্যথা হতো হাসলে এক দুই সেটে ব্যথা হতো হ্যাঁ এখন বেশি বেড়ে গেছে এখন আর ব্যথাটা যাচ্ছে না আচ্ছা আপনি কি অনেক দিন গ্যাপ দিয়ে তারপর আবার নতুন করে ক্রিকেট খেলা শুরু করেছেন জি না মানে আপনি রেগুলার করছেন না তারপরে ব্যথা হচ্ছে সামনের বাদিকে চলে আসছে ক্রিকেট খেলতে কিন্তু কোমরে খুব স্ট্রেচিং একটা পেন হয়ে থাকে যেটা ব্যাক পেন বলি সেই ব্যথাটা অনেক সময় বাদিকে চলে আসতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে উনি একটা কোমরের এক্স রে করে দেখতে পারেন যে আপনার হাড় নড়ে গেছে কিনা বা এই জাতীয় কিছু হচ্ছে কিনা আর তারপরে যদি ব্যথাটা থেকে যায় তাহলে একটা আলট্রাসোনোগ্রাম একটা খুব সহজ এবং সস্তা ইনভেস্টিগেশন এটা করে আপনি দেখতে পারেন যে পেটের ভিতরে কোনো সমস্যা আছে কিডনি সমস্যার জন্য কিডনি সমস্যার জন্য উনি যেখানটায় বলছেন আমি মনে করি না এটা ওই জায়গাটা থাকবে পেটের নিচের দিকে বলেছেন বাদিকে তো এগুলি করলে উনি বুঝতে পারবেন সাধারণত কিডনি সমস্যা হলে উনি প্রস্রাবের কিছু কষ্টের কথা নিশ্চয়ই বলতেন সেটা মানে এগুলি হয়ে নিশ্চিত হয়ে যাবে যে আসলে নিশ্চিত হয়ে যাবে কোথা থেকে আসছে তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এই যে ব্যথাগুলো মানুষে হয় রিউমেটেড আর্থ্রাইটিস বললেন আপনি তো এগুলির সাথে কি বংশগত কোনো প্রভাব রয়েছে কিনা হ্যাঁ বংশগত এবং পারিপার্শ্বিকতা এনভায়রনমেন্ট অনেক কিছুর প্রবণতা আছে রিউমেটেড আর্থ্রাইটিস সাধারণত ক্লোজ রিলেটিভসদের মধ্যে এবং বংশগতভাবে এটা এসে যায় অস্ট্রো আর্থাইটিসও ঠিক অতটা ওইভাবে না আসলেও এটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রিলেটেড এই ব্যথা বেদনাগুলি কিন্তু বেশ মজার ব্যাপার এগুলি পরিবেশের সঙ্গে বয়সের সঙ্গে সেক্সের সঙ্গে অথবা অর্থাৎ ছেলে না মেয়ে এই সবগুলির জন্য সঙ্গে তার কাজের যে পরিবেশ তার সঙ্গে কাজের টাইপের সঙ্গে জীবনযাত্রার সঙ্গে সব কিছুর সঙ্গে কিন্তু এই ব্যথা অনু ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং প্রত্যেকটা আলাদা আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করতে হবে জি জি তো দর্শকদের আরেকটি ফোন এসেছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ বলুন আচ্ছা আমার যে সমস্যা হচ্ছে জি যে আমার মাঝে মাঝে পা চিবাই আর কি জি বছর <laughs> মানে এটা কি কোন এক পাশে না মাঝখানে 
जेंटेडिफिक <laughs> मानसिक अवस्था रखते हाँ बोलूँ हेलो हाँ यहाँ पे राल पाए पुष्टम का बैठा हुआ है अच्छा बोलूँ रात्रि वाला कोनो बात करते मज़े खुशी ना ले आने को मज़े करी ना अच्छा अच्छा कतु दिन थोड़े बैठा था ये का बहुत बाय दुबो तो तीन बहुत हो गए बहुत कतु अपना बहुत टक होता हमारे बहुत पंचार पंचार बहुत चोर आ दो तीन बहुत च हाड़े मध्य बस्क मानुष हाड़े मध्य बैठा कि कठिन कारण मैलिगनेंट डिपोजिशन होते मेटाबलिक बन डिजिजर जो होते कैलसियम डिफिसियसर जो होते डायबिटिसर जो बन एरक बैथा फिल करते छाड़ा कि कठिन असुख आज जगह लिक्यूमिया आज से होते तो वनर जो पार्सिसटेंट एरक बैथा थे जाए सजेस्ट करब एक इनभेस्टेशन करारे जेहतु अनेक बेसि एक इनभेस्टेशन करारे एक सजेस्ट कर विशेषकर कैलसियम लेवल फसफरस लेवल इएसआर रक्त कतटुक हिमोग्लोबिन आज এইগুলি দেখি স্ক্রিনিং টেস্ট করে তারপরে পরবর্তীতে সেই মত উনি ইনভেস্টিগেশন ভয় পার মত খুব বেশি কিছু এই মুহূর্তে বলতে পারছি না কিছু না করলে হয়তো বলা যাবে না আবার দেখা গেল কিছু কঠিন বার হয়ে যেতেও পারে কাজে এটা দেখে নেওয়া ভালো তো আমরা প্রায়শই আরো একটি ব্যথা কথা শুনি সেটা হচ্ছে ওই যে বলেন আপনারা গাউট হ্যাঁ তো বা গেটে বাত তো এই ক্ষেত্রে এটা কি এটার সাথে অন্যান্য যে আপনি বললেন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা অস্টিওআর্থ্রাইটিসের সাথে এটার পার্থক্যটা কোথায় না এটাও জয়েন্টের অবশ্যই জয়েন্টের একটা ডিজিজ এটা ছেলেদের একটু বেশি হয় এবং এটা সাধারণত বুড়ো আঙ্গুলের বা পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের জয়েন্টের মধ্যে দুইটা ছোট গিরার মাঝখানটা ফুলে এবং টিপিক্যালি এটাই হচ্ছে টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন যে ওই জায়গাটা ফুলে বিশেষ করে ধরেন আগের দিন যদি একটু রিচ ফুডের সঙ্গে এটা একটা সম্পর্ক আছে যদি আগের দিন দাওয়াত তত খেয়ে আসলে পরের দিন হতে এরকম একটা ব্যথা হয়ে যায় মানে সিভিয়ার রিচ ফুড বলেছি চর্বি জাতীয় খাবার খেলে আর সিভিয়ার খুব বেশি ব্যথা একদম সুত ফোটানোর মতো সিভিয়ার ব্যথা হয় লাল হয়ে যায় জয়েন্টটা ফুলে যায় এটা একটা মেটাবলিক বোন ডিজিজ এবং এটাতেই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা দিতে হয় कतदिन आगे मानसिक 
पैरासिटामल ग्रुप एक बैथार ओष खा जी ना कमे अपनी और एक बड़ो इन्भेस्टिगेशन जो पे प्लें एक्सरे ते जगह धरा पड़े ना सेगल डायगनोसिस करार्जन अनेक समय एम आर आई करा दरकार पड़े अपनी जी पड़े सम्भव है तेल एम आर आई को देखते पे निश्चिंत हार जे तब दृढ़ विश्वास जो कि पा जाए ना धन्यवाद अपन प्रश्न जिन्हे मन है आपके जो उपदेश देवागू अपनी मेने चलें मन है जो अदूर्भाषित नहीं सुस्थ बोध करब तो मासिक बंद मासिक बंद घन चिकित्सा तो आज के बैथार अनेकगुल विषय नहीं कथा बल्लम आपने एक आगे बोलें गाउटर कथा तो गाउटे अपनी बोलें खबर दबार सम्पर्क रही है तो अपनी जो एक उल्लेख करें कैकट खबर जर यह बैथा आज है ते खबरगुल्लो एड़िए चलते पर नियमित भावे गाउटर जन बोल विषय रिच फूडर संगे अनेक समय रेड मिट रेड मिट रेड प्रोटीन जो रेड मिट खेले ये दी आगे ढाला भाव में बला हतो मटर नीचे खबर खाने से कथा क्योंकि कथा ठीक ना निर्दिष्ट किस आज है ये जिसगल एवयड करते हैं ये व्यथा मैं अपनी जी व्यथागुली बोलें एर साथ जीवन जत्रार की परिवर्तन कर ले व्यथागुल भलो थका जाए जीवन जात्र संगे क्योंकि बैठार अनेक जमन अने आजकल कम्पिटारे जुग कम्पिटारे बस बस अने घंटार पर घंटा क्या करें तर जो उठे दाड़ा चाहिए कोमर बैठा दाड़ाते पर डाक्त आसें कोमर बैठा तक जो छोटो जिन जिज्ञेस है कि प्रफेशन की कत बस है तेल क्योंकि कोमर कोमर बैठा महिला नीचे बस करें बड़ो बड़ो हाड़ी पति टाना टानी करें घर फार्निचार पशोपाश करें ये कोमर एक चपड़े ये सचेतन भाव जी करें चल्लिस मिनट हाँ सचेत 
যাদের বিশেষ করে এই ক্ষয় বাত হয়ে গেছে তাদের এই বাথরুম বা নামাজ আমাদের যে পড়তে হয় সেটা যদি নিচে বসে পড়েন সেই সময় কিন্তু হাঁটুতে কোমরে সব জায়গায় চাপ পড়ে তাদের জন্য আমরা উপদেশ দিই অ্যাটলিস্ট দুই তিন মাস যদি চেয়ার টেবিল হবে না লাইফস্টাইল চেঞ্জের কথা আপনি বলছেন সেই জন্য বলছি যে চেয়ার টেবিলে বসে যদি এভাবে সেস্তারা দেন সেটা ওইটাও মেনে চলতে হবে তাহলে অনেকটা সুস্থ থাকতে পারবেন প্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানে নির্ধারিত সময় সীমা ফুরিয়ে এসেছে এতক্ষণ যারা দেশে এবং বিদেশে চ্যানেলের সাথে ছিলেন আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর সেই সঙ্গে ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি চিকিৎসক অধ্যাপক ডক্টর কানিজমলা অনেক কষ্ট করে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য প্রিয় দর্শক স্থবির জীবন আমরা কেউই চাই না আমরা চাই সচলভাবে বাঁচতে যতদিন আমরা বাঁচব যেন সুস্থভাবে বাঁচতে পারি সচলভাবে জীবনযাপন করতে পারি আসুন আমরা সেই প্রচেষ্টায় সচেষ্ট হই আমরা সবাই সচেতন হই কীভাবে এই ব্যথা বেদনা থেকে দূরে থাকা যায় জীবনযাত্রার পরিবর্তন এনে হোক আর ওষুধ দিয়েই হোক সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আগামী অনুষ্ঠানে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ প্রশ্ন তো অনেক প্রশ্ন আসছে